Mi ya. gente, ustedes saben, aquí estamos con Galería La Chelcha con el Midnight. Sí, papá, no, pues, sí. déjame terminar el flujo, porque estaba diciendo que Galería La Chelcha. No, pues está bien, dale. Dale, no, dale. Galería La Chelcha, uh. Dale, 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 dale que yo me quito eso. Porque esto siempre me interrumpe, porque <ríe> dale, diablo. Dale. Ya, no me deja fluir, el loco. Fluye, fluye. Yo lo tenía aquí en la mente, ¿cómo iba a cerrar? Pues fluye. Pues ya no puedo fluir. Pues fluye. Pues déjame coger de nuevo la posición para fluir de nuevo. Dale, dale. Galería La Chelcha. Loco, no me mire así, mamá. Fluye, que tengo que buscar el niño, Oye. loco. Yo sé. Apaguen a Netflix. Apaguen a Netflix. Que estoy aquí otra vez con el loco mío. Qué el lo chef. Que, que lo apaguen que. a Netflix. Apaguen a Netflix. Wey, le quiero dar las gracias a todos. Gracias a todos porque se están suscribiendo. Los tigres míos de Boloña me están tirando. Wey, cuando viene otro episodio. Los tigres míos de Milano. Eh, el otro episodio. Ah, recuérdense que uno. Ya no es un vago, esto es una chelcha, un corito y algo así, pero también uno trabaja. Pero sí estamos remediando el espacio, el tiempo para seguir sacando contenido un poquito más fluido. El chef, el loco mío. Era una loquera, hice así, era así que tenía que decir mala no, mía. No te preocupes, aquí <risa> se vale todo. Este era de esa así. Me salió el guau guau por dentro ahí. Eh, eh. <risa> Te salió. ¿Qué es lo que tú dices, guau, guau, guau? Te Me salió el guau, guau que no, yo tengo no, adentro. No, no, eh. Viste a los dos, mira este lado. Güey, eh. mira a este lado, el domi, ya ustedes saben. Wey, pero te, te, no, te me das... no, 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 pero ven acá. ¿Y qué es lo que es que tengo con mucho chao? Chao, yo lo que tengo sueño, mano. Pero vamos a grabar porque uno está aquí en eso, uno está en Pero que sueño, pero espérate, espérate, pero sueño por qué, ¿qué es lo que? ¿Eh? ¿No está durmiendo bien? ¿Qué es lo que va a estar durmiendo? ¿Tú duermes en la noche? Pero. Últimamente estoy como durmiendo, sí, pues yo no duermo bien también, ¿no? Yo no, yo no duermo, yo soy como los murciélagos. Estás aprendiendo de mí, tú. Despierte, después del, del show que me hiciste la otra vez, no digo yo. No, tú Óyeme. Te... Dime, dime, dime. ¿Qué te voy a decir? Se me olvidó lo que te iba a decir, pero está bacano. ¿eh? Ya. Okay, ¿Estamos bien? Estamos bien, gracias estamos a Dios. Bien, estamos sí. bien. Tú supiste, loco, no he dormido nada. Ya. Lo, lo que uno pasa cuando uno viene para acá, cosas así, vainas así. Sí, que... sí. En verdad, en verdad, yo nunca puedo hacer por todo ese proceso, bueno, así, entonces, pero yo entonces, sé... Pero entonces no es lo que uno pasa, es lo que nosotros pasamos. Lo que ustedes pasaron. Lo que nosotros pasamos, Pero sí. yo te digo, uno no pasó, pero mi papá pasó por el proceso, ¿sabes? Pero, de pero tú, uno, no, tú, no fuiste tú, fue tu mamá que pasó el proceso por ti. No, yo no pasé nada de eso. Ya. Loco. Yo estaba tranquilito, uh, a, a veces tenía que presentarme, pero... Tú estabas estaba como Ricky, como Ricky tú estabas. Yo estaba como Ricky. <risa> <risa> Ricky, Ricky está burlado, y te... Ricky, 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 mío. Ricky, Ricky está burlado. Eh, un saludito para Ricky. Ay, Ricky. Es eh, 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 que no se entiende que la soledad es loco mío. Oye, no, 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 como estás diciendo, tú, tú pasaste por esa parte ahí, ese, ese proceso de... de yo de pasé por tú. el proceso, más bro, porque que yo... Por eso que yo, mira, yo nunca juzgo a nadie. Ejemplo, cuando tú tienes cuatro años en un trabajo, un ejemplo, uh -huh. antes de, de comenzar a responder tu pregunta. Tú tienes tres años, cuatro años en un trabajo y llega uno nuevo. Ya tú estás nombrado por la empresa. Él no está nombrado, a él lo nombran. Y de repente el loco ¡fuf! es jefe, jefe de cuadra. Yo no lo juzgo porque tú no sabes el proceso que esa persona viene arrastrando. Y ahí fue que Dios dijo que él lo iba a hacer. Él iba a hacer. Por eso yo pasé mi lucha. La gente que me conocen. Pónganlo aquí abajo en los comentarios que ustedes saben que yo no voy a decir nada. Ustedes saben. El loco pasó su lucha porque yo llegué de vivir solo allá a vivir solo aquí. ¿A qué edad tú llegaste para acá? A los 18. Yo todavía estaba adolescente, un pichón, un pichón. Por eso te estoy diciendo a ti que a veces tú me quieres como decía esto lo otro y creamos como ese tipo de conflicto. Yo no es que quiero juzgarlo. Es que yo no quiero que ustedes pasen lo que yo pasé. O sea, que tú la otra vez dijiste, no, que usted traje un trauma de ayer que es un trauma de aquí. Tú cogiste todo lo malo de allá y nada más cogiste lo malo de allá porque... No, porque ya yo me, rendi, me reivindiqué. Ah. Ya yo me reivindiqué en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo a qué edad tú te puedes reivindicar más o menos? No, no es que no hay una edad. Tú puedes tener 30 años reivindicado, tú puedes tener 35. Lo importante es que el ser humano tiene que llegar a un punto que se dé cuenta que ya basta y que tiene que cambiar. Ah, pues entonces ya yo me puedo... Yo me puedo... No, claro, no. Ya, no ya, tú, entro, ya, tú... entro para el año me puedo... No, no ahora yo puedo... Año. Yo puedo seguir con mi vaina y dentro de par de años. Dentro de par de años no, ya te, te toca, tienes que ponerte para lo tuyo, uh, no, así, pues por ya así. Yo estoy en lo mío. En lo tuyo, en lo vamos, tuyo. Vamos deja otro, otro añito más. Pero como otro hago... año. Oye, esto, oye, esta. Dale. Cuando yo llegué, yo llegué a Agropero Cairoli. 
Gropello, Senta sì, Gropello, Gropello Cairoli, Gropello Cairoli, italiano, Gropello Cairoli, Gropello Cairoli, yeah. toma, oye mi amigo, llega Gropello Cairoli, <ride> cuando llego a Gropello, Gropello, sabe, Gropello, ok, lo que, pasa que cuando, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando en español, yo me, me embalo, yo, pero, okay. yo, pero yo, tenía que yo me juntaba con un chamaquito porque tú sabes que si yo llegué allá, con la turbulencia de allá, tengo que ambientarme, claro, había un chamaquito que me hacía coro, palomísimo. Juntaba visita con él, pero que el chamaquito no me daba nota, pero tenía que hacer coro con él para ambientarme, porque claro, yo no conozco el sintoma. Entonces, tú sabes que allá, en Gropelo Cairoli, uh -huh. hay una iglesia aquí, y hay una iglesia aquí, y ya, claro, la acabó todo. Punta, sí, y y ya, no hay más nada. Y, y, yo, y, y yo, ¿y a dónde fue que me trayeron? ¿Y, yo, y qué yo hago aquí? Como en el oeste. No había campo, nada, bro. Campo, pero Ay, no Dios mío. Pero entonces estaba la primavera y estoy dando vuelta con el chamaquito y nos metemos para el campo y tú sabes que todo el polen cae uh -huh. y está eso entero que parece nieve, loco, del polen. Y me dice el chamaquito, vamos a darle fuego al polen. Muchacho, y yo le dije, pero, pero tú te estás volviendo loco, eh. <risa> O sea, los chavaquitos de aquí inventan pila. Que tengo Pero entonces yo calculé, si tú le das fuego a esa vaina, va a coger fuego el monte entero, a, claro. donde, ha, a donde haya un broque seco, va a coger, va a coger fuego. fuego. Y si hay un palo en el suelo seco, va a coger fuego. Entonces tú ese monte, como la vernábola, va a coger fuego Vamos. entero. Entonces tú lo que vas a hacer un desorden ahí. Pero, Eso es como pasar de, de, lo, de, 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 de los minas, ¿no era? No, del 9 de la Sánchez. Del 9 de la Sánchez a Cabulla. ¿Cómo te gente? Ay, Dios chico? mío, muchacho, un desorden. Pero no Cabulla de ahora, no Cabulla de ahora. Cabulla está heavy ahora. Cabulla desde el 2006, 2005. Ay, ay Dios mío. Eso fue... Eso, 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 eso. Ya yo no, me, yo no me fui ya porque ya yo estaba aquí y sabes que uno chiquito, uno 18 años, no es que tampoco tú puedes decir que me voy, ya malcriado, porque no, ya, ya está aquí. 18 años tú no estás chiquito. Pero está bien, pero tú, más con la mente mía, yo nunca he pensado de que para atrás, yo siempre yo estoy aquí, es darle para adelante. ¿Te diste fuego al monte o no? No, porque yo calculé que si se prendía todo el monte, porque tú eres, tú, eres joven, tú, tú eres joven, no estúpido, y como quieras, como era más chiquito que yo, se iba a interpretar que, que estaba fuiste, influenciado por mí. ¿Y tú tenías los documentos también en ese entonces? No, yo tenía los documentos porque yo vine con un reconocimiento familiar, mi mamá, la, mi mamá me trajo y yo no vine con mi, claro, mi papel. Mi mamá tenía dos papeles, vaina no, así, tú no, supiste. No, pues, o sea, que no, es, tu país de nuevo. no es Yola, no es Yoleo, <risa> no es Yoleo. O sea, que tú llegaste aquí ya con los documentos y tú, tú no pasaste por cuentura. Pero porque... claro que sí, yo pasé por la cuentura. No, pues tú me estás diciendo que tú lo tenías. No, porque no es que tú, lo, no es que tú vienes ya con los dos papeles, tú vienes mm. ya con el, la visa y cuando tú vienes aquí, tiene que hacer la conversión al soyorno. Al soyorno. Y ahí es que tú vas, que el soyorno, para el que yo fuera de Italia, es la residencia. Yo fui a la cuetura y eso era un desorden, ma bro. Pero también otra cosa, que yo, yo, era, yo, yo era mayor. Cuando mm. tú eres mayor, tú Tienes renovas tú. por ti. Tienes que ir tú. Ya, yo, yo llegué a los 18 años, yo a los 19 años estaba trabajando, ma bro. En la refinería. Y de, ahí, de, de, San de San Nazaro, ma bro. Pero esa, y no te dio vaina, por vaina los pulmones. ¿Qué vaina de pulmones que? Yo estoy puesto para morirme atrás de lo mío, ¿eh? Ey, Nunca di que ha Yo he conocido gente. Es que, que no va a conocer a nadie. Usted que usted va a morir como de, quiera. Después de un tiempo comenzó a tener problemas. Pero que pulmones. tú también en un restaurante se te puede ir a mano, una feta triste. A mí se me fue, mira. Entonces, es lo mismo, todo, todo trabajo tiene su pro y su contra. Sí, pero ese trabajo es feo, mano. Es feo, pero hay que hacerlo. Y dime tú. Es feo, mano. Me tocó a mí. Pero para tú salir de una, de una situación fea o cosas así, tú nunca trataste de usar habilidad de, de, de allá aquí. Claro, pues tú sabes que uno siempre vivía con su, su, su nébula de allá. Oye, esta. Oye, esta. Yo dejo de tra trabajar en la refinería porque yo pensé, yo trabajaba en el almacén, uh -huh. en el almacén de la refinería. Ah, pero pues yo... tú no trabajabas en la refinería. No. Oye, ¿dónde yo trabajaba? La refinería tiene el magazino, uh -huh. donde llegan todos los hierros, la almacén, donde llegan todas las cosas donde llegan todas las cosas de la refinería y el que va a prelevar todos los hierros, la bomba y eso, ahí trabajaba, en el almacén de la refinería, ah, pues, menos que para allá a buscar una bomba, para allá buscar un, una tuerca, tenía que venir donde mí con la bola y yo con la bola, le despachaba lo que querían uh -huh. venían antes, obviamente, para tal hora yo quiero esto, uno se lo preparaba y cuando yo venía, se lo entregaba todos los hierros que trae la refinería pasaban por el almacén y yo trabajaba, por el magazino. Ok. okay. Respondiendo a tu pregunta, dejo de trabajar la refinería 
porque yo calculé, yo que trabajo en un almacén, para que tuve la habilidad mía, yo tengo que hacer algo por si pasa cualquier cosa. Yo no puedo ir con un currículum. Yo trabajo en un almacén. ¿Qué es eso? Eso no es una profesión. Ahí fue cuando yo dije, me voy a cancelar. Oye, me voy a cancelar y voy a hacer curso de OS para tener un título de estudio por si yo voy a cualquier parte, tener un reconocimiento en el currículum que diga, no, el chama que usted estudió. Estudió algo. Porque yo soy un loco. Cuando yo te digo las cosas, tiempo que yo sé lo que te estoy diciendo. No, llévate llévate de mí. Porque ponte a pensar. Tú vas en un currículum. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué trabajo usted ha hecho? Ah, yo trabajo en un almacén. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Usted lo que tiene un tirasaco para arriba? No, pero depende porque hay almacén donde tú puedes salir. Sí, pero. Puede coger posición. Pero, ok, ok, pero ahí yo no podía coger posición. Ay, no. Entonces yo pensé así, cancelarme, ponerme a estudiar algo que me diera una postura. Uh -huh. Entonces, en ese transcurso pasó un pequeño problema familiar y mi mamá y mi hermano tuvieron que darle para el patio. Pero yo pensé, si le doy para el patio, guayo, tengo que quedarme a echar el pleito. Claro. En ese transcurso. Una señora me dice, güey, mira, esa llave es tuya, casa tuya, mete mano ahí. Y la amiga me dice, yo voy a hablar con la jefe mío para que te ponga a ti como asistente mío. Porque ella sí, ella, ella era badante de un señor anciano en Milano. Uh -huh. Entonces ella, o sea, que le dan dos horas libres. Ella la acumulaba y salía un día. Entonces ella dijo, yo quiero una persona para yo poder sa salir de a mi hora y yo duré el día entero afuera, afuera. sin esa presión. Entonces yo era como su asistente. Ok, ¿en esa hora ibas tú? No, yo iba como cuatro horas porque ella acumulaba las horas y salía... Ah, ya, ya salía. ¿Entiendes? El día entero. Y yo me quedaba con el don. Le daba su comida, le daba el agua, me quedaba al lado del sentado porque no se podía parar por si se caía o sí, algo. Caía cosas así. Entonces, yo iba como cuatro veces a la semana. Me pagaban 500 euros, que eso no daba para nada. Pero... Ah. ¿En ese tiempo? ¿En ese tiempo? ¿Qué año era? Ay, eso era como en el 2011, más bro. Pero que como quiera, yo estaba en mala, estaba en una situación incómoda. No, yo no ya, podía ya. decir, yo no, yo, yo no podía exigir. Yo lo que tenía era los 500 para salir adelante. Yo tengo, también otra cosa, cuando yo te digo a ti que te voy a dar una mano, yo no te puedo exigir. Si es 20 pesos, vamos a ganar esos 20 pesos. Peso. Porque si yo te digo... Te estoy ayudando. Uh -huh. Ejemplo, te traigo para la casa, te estoy cubriendo los gastos tuyos y te consigo sacar un bidón de la basura a las 4 de la mañana. Te dice a las 4 de la mañana, en invierno. Tú no puedes exigir, hay que no, levantarse. Para. Tú sabes que nosotros estábamos aquí en Pavía uh -huh. y pensábamos llegar a Milano, a la capital. La capital es Roma. Tú sabes, Milano, modo de decir, no. la capital. La capital La es ciudad Roma. más grande, la ciudad más grande. No es Milano tampoco. Ok, queremos llegar a Milano. <risa> okay, para, que te, para, que, a Milano. para que te quedes tranquilo. <risa> oye, mi mí, oye, okay. mi mí. <risa> Llegamos a Milano, yo estoy trabajando ya con el señor, uno de los locos míos, uno de los locos míos ya le da para Milano, alquila un cuarto en una casa entera, y yo estoy trabajando con el señor y él me dice, oye, para que tú no tengas que comprar el abonamento, que costaba 100, nada más el abonamento. Véngate conmigo aquí, de aquí usted va a trabajar y resolvemos. Ah, pues está bien. Él trabaja en el Bicoca. Bicoca Village. En el Vila. Pues sí, trabaja en un restaurante él. Nada, estamos trabajando todito con él ahí, me quedo. Eh, en la casa está el, el tío de un pana que está en el resto domiciliar pida de bacano el tío. Y yo agarré mi caldero, porque tú sabes que yo no voy a dejar mi caldero nunca. Claro. Locrio, eh, habichuela, los tipos estaban en su agua, a veces me daban mi 15, me daban mi 20, porque tú sabes que yo soy el que le cocino, güey, claro, toma, sí. papá, para que te, wey, para tu 20, tu ¿Y tú 30. vivías ahí en esa casa? Yo no vivía ahí, yo me hospedaba ahí. Ok, esto Oye, es un intruso. Mi, no, un intruso. <risa> Ayúdame ahí. Oye, mi amigo, un día estamos en un bar, Estamos en el bar, sentado. Le pregunté al tío, le dice el tío, le dice el sobrino, tío, ¿cómo usted está? Estamos bien, sobrino, mira, estoy durísimo en la casa, este. Hace unos locrios durísimos. Le dice el, el chamaquito, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo uno lo crió durísimo? ¿Cuándo le hizo el locrio? Anoche. ¿Por qué? ¿A qué hora? Como a las nueve. 
¿Y dónde se está quedando, tío? No, a veces duerme allá, tú sabes, pide bacano, el chamaquito. Y dice, pero ¿cómo que se está quedando allá? Y él no está pagando. Ahí se para el pana mío, pero ¿cómo que no está pagando? ¿Cuál es tu nébula? Y yo le digo, oye, pero cálmate, déjalo hablar. No, porque no se puede quedar allá. El chamaco, el chamaco, el dueño de la casa, era interesadísimo, ma bro. Se quería cuatro. ¡Ay! ¡Ay! Pero el pana mío sí pagaba. Uh -huh. Él me dijo, dale para acá, yo pago la casa y nos ayudamos los dos con la comida. Claro. ¿Me entiendes? Y yo hacíamos compras, comíamos, echábamos cuentos en la noche con el tío que estaba todo domiciliar, que no podía salir. Y yo y él, hacíamos la diligencia, él se iba para su trabajo, él me iba para el mío y así. Y él se sentó. Entonces, cuando el pana me dice a mí, oye, pero ¿cómo que tú no estás pagando? Digo yo, pero espérate, espérate. Cuando tú quieres que yo te voy a efectuar eso? No, por noche, 20 euros. Cada vez que usted quede, me tiene que dar 20 euros. Ahí se para el pan a mí otra vez. Pero ¿cómo 20 euros? A ti lo que agarraste y rompete de una vez. Y yo, pero, 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 pero cálmate, 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 pero déjalo que él hable. Porque a mí me enseñaron desde chiquito que yo no puedo pelear por lo ajeno. O sea que 20 euros son 120 a la semana. Ay. Y yo ganaba en 500. Un, en un mes. Y <ríe> yo ganaba 500. Yo ganaba 500 al mes. Son 140, 140 euros no, a la pues semana. No, pues yo no te calculo 7 días, te calculo 6. Pero comunque. Yo, yo creo yo, que tú, tú te, queda, queda, te vayas a quedar los 7 días ya. No. Días. Vamos a poner que te quedas 6 días. Pero comunque, yo le iba a dar sueldo a él. Yo le iba a dar sueldo a él. Pero el pana mío ya se estaba alterando y le quería meter mano. Yo te voy a pagar a ti un ojo, ¿eh? Y yo, pero cálmate, pero cálmate. Porque tú también, cuando tú estás en situaciones difíciles, uh -huh. tú tienes que mantener la calma, tú no te puedes alterar. Tú tienes que saber manejar la situación. Porque la casa de él, el que tenga una situación difícil de tú, de tú y, el que y te va a poner... Tiene que necesitar Tengo que yo, Digo, yo, déjame hablar a mí, suerte que los tigres míos siempre me copian. Digo, güey, tato, cálmate. Y se calmó. Él te copia. Él me te copió, copia. me copia, me copia. Los tigres míos me copian. Tanto se calma. Que... Sí, pero que sí, sí. Vea, que hay un jacuzzi que tú le vas a poner. Yo lo que te puedo pagar un ojo a ti. Yo, pero tú estás tranquilo porque después le digo, pero oye, el que tenga una situación difícil somos nosotros. Si nos podemos discutir con él, los que nos vamos a quedar. A dime, pie. dime. Yo no sé cómo tú vas a resolver, pero yo voy a querer meterle mano. Eh. Yo, claro, ah. déjame remediar a mí. Digo, ¿cuándo que tú quieres? 20 euros diarios, 20 euros al día cada vez que te quede. Y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjamelo con el tío. O tú me llamas, yo paso y lo busco, y yo te lo dejo con el tío. Me dice el tío a mí, después que el tipo se va, güey, pero... escúchame, yo no sabía que, que eso iba a traer problemas, porque yo de bacanería se me zafó. Pero no le pagué nada. No le paguen nada. Oye, el tío, no le paguen tío? nada. Ese palo más de 20 euros. Yo no, tío, yo no puedo bajar así porque su casa es de él. La casa es de él. Y no puedo venir con eso. Esa... la verdad le pagaste todos los días. Oye, mi amigo, oye, mi amigo. Yo agarré 20 euros y me lo envolví y me lo metí en el bolsillito del pantalón. Uh -huh. Para cuando yo me chocara con él, darle los 20 euros. Yo me quedaba todos los días y esos 20 euros siempre lo cambiaba de pantalón. Un día... Como a las 8 de la mañana, él va subiendo y yo voy bajando. Güey, pues te quedaste aquí. ¿De qué yo te hablamos? Yo, mira, el tío estaba, yo llegué a tarde anoche y el tío estaba durmiendo y no quería despertarlo. Pero mira los 20 euros aquí. Yo tenía como 10 días ya durmiendo ahí. Durmiendo ahí. Y así lo hice como un par de veces. <risa> Esa era vuelta, mío. Sí, que nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta porque él no vivía ahí. Ahora se va a dar cuenta por el video. No, el cuba. <risa> Ahora se va a dar cuenta. Escúchame, mira. De cálculo. De, y te de, ahí. Pero espérate. Ve que no es tiguerena. No, no, porque él sabe, él sabe que eso fue circunstancia de la vida. Déjame cruzarme con el loco. Ve que no es tiguerena. Mira, loco, cómo, mira cómo está dilatando los cuerpos. Güey, si el ya. tío, por casualidad de la vida, ve este video, tío, gracias. Pila de bacano el tío. Usted sabe, me trató pila de bien, pasó ese percance, pero no fue porque usted quiso. Y a él, escúchame, mi hijo, estaba en sobrevivencia, ¿qué iba a hacer? Ya, ya tú no sabes. Ahora yo tú le pagas un cuarto. Después pagué su cuarto. Eh, o sea que hay bo, más... hay bobo para sacarlo de aquí ahora. Usted no puede ser así. La gente tiene que ser honesta, de corazón. Tú no eres pero de, que tú de corazón. eres de Porque yo soy de corazón, porque no. el pana mío le pagaba, mabro. No. 
Pero ustedes tuvieron un acuerdo y tú no respetaste el acuerdo. Ese es un hombre sin palabras. Un hombre sin palabras. Una situación Eso difícil. No. Una situación difícil. Es que no. Está pues, 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 bien, pues para casarlo tú, ¿ves? ¿Eh? Ven para casarlo tú. Yo no soy tan amoroso así, ¿no? <risa> Co cubre el cubre mi falta. Tuyo, fuiste tú. Cubre. Mira, me, se me cayó el teléfono. Cubre mi falta, ¿ves? Ahora <risa> tu hijo mío para cubrirte tu falta. No, ma, bro, güey. Pero uno la ha pasado mucho aquí. Uno la ha pasado mucho. Yo, gracias a Dios, nunca tuve todos esos problemas y cosas así. Sí, pero. Después yo te voy a decir de esa invitada. El mismo tipo, como a la semana, como al mes, un mes y pico, después de dos meses. Yo me quedé sin trabajo, porque el viejo se cayó, se rompió el, el fémur, el fémur lo internaron, se panqueó el viejo. Todos los viejos se rompen eso. Yo no sé, vez. desde el mundo pasa por situaciones difíciles. Esta vez te tocó a ti, como lo hubiera podido pasar a cualquier gente. Normal. Pero en la vida siempre hay que ser humilde, loco. Llévate de mí. ¿Fuiste humilde? No fuiste humilde, ¿sabes? Eso, eso, no, eso, no, eso, no, eso, no es, eso no es arrogancia, eso es sobrevivencia. No, la sobrevivencia yo no la veo así. Yo ah, pues está bien, pues déjate de morir, dale los 20 euros todos los días y... y, y no y, le doy nada. Y no le digo, está bien, vamos a hacerlo. Digo, vamos a hallar otra solución y le hablo en otro tipo Pero de que modo. el tipo es ruso, ma bro. No, si es Llévate ruso, del no loco, el tipo es ruso. Si es ruso, no habla ahora español. No, el tipo es ruso, llévate de mí. Pues yo, yo, yo le, le actué con su inteligencia, porque yo sé como el tipo enredado, que no come esa con su cuarto. El tipo estudió aquí con economía. ¿Sabes lo que hace el tipo? Mm. El tipo trabaja en una oficina de comercialista haciendo la busta paga. El tipo es un ruso. En ese momento yo, estaba, yo, yo, yo no tenía momento para dialogar con nadie. Yo no, a tener loco. Pues el loco hizo bien entonces. <risa> Mi gente, Galeria La Chelsea, lo saludamos. Estamos con el Midnight. Tú. La gente mía bacana. Un saludo desde allá. El Italo Domi de este lado. Tú estás como ha hecho chao, loco. ¿Y qué fue? Estoy cansado, man. Tú tienes sueño, ¿y qué fue? Estoy cansado. Pero para que ustedes vean, loco, que a veces uno tiene que venir a grabar con sueño aquí y todo eso. Esto es así. Ya ustedes saben, el mira de este lado, suscríbanse, denle like y al pana que me vuelve a cruzar. Nos vemos la próxima, más gente. Dale, dale. Dale, la checha.